விகிதமுறி எண்கள் விகிதமுறி எண்கள்ல பயிற்சி ஒன்னு புள்ளி ஒண்ணுல இருக்கிற ஒன்பது மற்றும் பத்தாவது சம்ம பத்தி இன்னைக்கு பார்ப்போம் ஒன்பதாவது சம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பொருத்தமாக வரிசைப்படுத்தி கூட்டுக மைனஸ் மூணு பை ஏழு பிளஸ் அஞ்சு பை ஆறு பிளஸ் நாலு பை ஏழு பிளஸ் ஒன்னு பை மூணு பிளஸ் பதிமூணு பை மைனஸ் ஆறு இதை கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க கூட்டலா இருந்தாலும் கழித்தலா இருந்தாலும் நம்ம பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்க விகிதமுறி எண்களை ஒன்னா எழுதிக்குவோம் அப்ப கொஞ்சம் கூட்டுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் எப்படின்னு பார்ப்போமா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது மைனஸ் மூணு பை ஏழு மைனஸ் மூணு பை ஏழுல பகுதி என்ன ஏழு அதே மாதிரி ஏழு பகுதியா கொண்ட வேற விகிதமுறி எண் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்ப்போம் இங்க நாலு பை ஏழுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இது ரெண்டையும் எழுதிக்குவோம் பிராக்கெட் ஆஃப் பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கிற எண்களை பிராக்கெட்டுக்குள்ள எழுதிக்குவோம் மைனஸ் மூணு பை ஏழு பிளஸ் நாலு பை ஏழு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அடுத்து பிளஸ் அடுத்தது என்ன அஞ்சு பை ஆறு ஆற பகுதியா கொண்ட வேற விகிதமுறி எண் இருக்கா பதிமூணு பை மைனஸ் ஆறு அப்ப எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்ப்போம் அஞ்சு பை ஆறு எழுதியாச்சு பிராக்கெட்டுக்குள்ள மை ஏ மைனஸ் போடுறோம் இங்க பாருங்க இங்க பிளஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் இருக்கு அடுத்தடுத்த குறிகள் இருக்க பெருக்கலா வச்சுக்கணும் பெருக்கிக்கணும் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் அடுத்தடுத்த குறிகள் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கும்போது அது பெருக்கல் பெருக்கல் பண்ணி அதுல என்ன வருதோ அதை எழுதணும் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் அப்ப அந்த மைனஸ் எழுதிக்கிட்டு கொடுத்திருக்க விகிதமுறி எண் பதிமூணு பை ஆறு அதை எழுதியாச்சு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் பிளஸ் அடுத்து என்ன எண் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு பை மூணு வேற பகுதி மூணு வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா இல்ல அப்ப இது ஒன்னு மட்டும்தான் ஒன்னு பை மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை தனியா எழுதிக்கும் இப்ப பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கிற விகிதமுறி எண்களை கூட்டுறது ஈஸி அதனாலதான் நம்ம இந்த முறைப்படி எழுதிக்கிறோம் இப்ப ஏழு ஏழு பகுதி ஏழு ஏழா இருக்கு அப்ப பகுதி ஒரு தடவை எழுதி மேல இருக்க எண்ண கூட்டிடலாம் ஈக்குவல் டு பிராக்கெட் ஆஃப் மைனஸ் மூணு பிளஸ் ஏழு பை ஏழு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது பிளஸ் பகுதி ஆறு ஆறு எழுதியாச்சு தொகுதியில பை தொகுதியில என்ன எழுதணும் அஞ்சு மைனஸ் பதிமூணு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பிளஸ் ஒன்னு பை மூணு அடுத்தது பிளஸ் மைனஸ் குறி வெவ்வேறையா இருந்தா கழி கழிச்சுட்டு பெரிய எண்ணுக்கான குறிய போடணும் அப்ப பிளஸ் நாலு மைனஸ் மூணு பிளஸுக்கான குறி பெருசு அப்ப பிளஸ் ஒன்னு பை ஏழுன்னு வரும் அடுத்தது என்ன பிளஸ் இருக்க ஒன்னு பை ஏழு எழுதியாச்சு அடுத்த பிளஸ் எழுதிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு மைனஸ் பதிமூணு அஞ்சுக்கு முன்னாடி எந்த குறியும் இல்லைன்னா பிளஸ் இருக்கிறதா அர்த்தம் மைனஸ் பதிமூணு பிளஸ் அஞ்சு வெவ்வேறு குறி இருந்தா கழித்து பெரிய எண்ணின் குறியை போடணும் மைனஸ் பதிமூணுல அஞ்சு போச்சுன்னா மைனஸ் எட்டு எட்டு பை பகுதியில ஆறு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பிராக்கெட்ட பிளஸ் ஒன்னு பை மூணு எழுதியாச்சு ஒரே ஒரு விகிதம் ஒரு எண்கள் தான் இருக்கு இங்க ஒன்னு பை ஏழு இங்க மைனஸ் எட்டு பை ஆறு இருக்கு இப்ப ஒன்னு பை ஏழு ஒரு விகிதம் ஒரு எண்தான் அப்புறம் பிராக்கெட்டை விட்டுட்டு எழுதிடலாம் பிராக்கெட்டை எடுத்துட்டு எழுதியாச்சு இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ் பிராக்கெட் இருக்கு பிராக்கெட்டோட அர்த்தம் பெருக்கல்ன்றது அர்த்தம் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் 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 எழுதி எட்டு பை ஆறு எழுதிடும் பிராக்கெட்ல இருந்து எடுத்து எட்டு பை ஆறுன்னு எழுதிடும் பிளஸ் ஒன்னு பை மூணு இப்ப என்ன பா இப்ப ஒரே மாதிரி பகுதி இருக்கான்னு பார்ப்போம் இல்ல அப்ப பகுதியை ஒரே மாதிரி மீச்சி மாமுறைப்படி மாத்திக்கிட்டு நம்ம கூட்டி எழுதுவோம் ஏழு கமா ஆறு கமா மூணுக்கு மீச்சிமா எடுத்தா நமக்கு நாப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் நாப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் அப்ப ஏழை எதால பெருக்குனா நமக்கு நாப்பத்தி ரெண்டு பகுதி கிடைக்கும் ஆறால கீழே ஆறால பெருக்கும் போது மேலேயும் ஆறால தான் பெருக்கணும் ஒன்னு இன்ட்டு ஆறு ஒன்னு இன்ட்டு ஆறுன்னு எழுதியாச்சு மைனஸ் மைனஸ் இங்க எழுதியாச்சு அடுத்தது இங்க இருக்கிற பகுதிக்கு வரும் ஆறு ஆறை எதால பெருக்குனா நாப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் ஏழால கீழே ஏழால பெருக்கும் போது மேலேயும் ஏழால தான் பெருக்கணும் அப்ப எட்டு இன்ட்டு ஏழு எழுதியாச்சு அடுத்தது பிளஸ் குறி பிளஸ் குறிய போட்டாச்சு அடுத்தது மூணு எதால பெருக்குனா நாப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் பதினாலால கீழே பதினாலால பெருக்கும் போது மேலேயும் பதினாலால பெருக்கணும் ஒன்னு இன்ட்டு பதினாலு இப்ப பெருக்கி எழுதிடுவோமா ஒன்னு இன்ட்டு ஆறு ஆறு மைனஸ் எட்டு இன்ட்டு ஏழு மைனஸ் ஐம்பத்தாறு ஒன்னு இன்ட்டு பதினாலு பதினாலு பிளஸ் பதினாலு பகுதியில என்ன இருக்குது நாப்பத்தி ரெண்டு பை நாப்பத்தி ரெண்டு எழுதியாச்சு இப்ப ஆறுக்கு முன்னாடி எந்த குறியும் இல்லைன்னா மிக பிளஸ் ஆறு பிளஸ் பதினாலு ஒரே மாதிரி குறி இருக்கிறத முதல்ல கூட்டிடுவோம் பிளஸ் ஆறு பிளஸ் பதினாலு பிளஸ் இருபது 
பிளஸ் இருபது அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு மைனஸ் ஐம்பத்தாறு இருக்கு மைனஸ் ஐம்பத்தாறையும் எழுதிட்டேன் அடுத்தது பை நாற்பத்தி ரெண்டு இப்ப இருபதுக்கு முன்னாடி பிளஸ் குறி இருக்கு ஐம்பத்தாறுக்கு முன்னாடி மைனஸ் குறி இருக்கு குறி வெவ்வேறையா இருந்தால் கழித்து பெரிய எண்ணோட குறியை போடணும் அப்ப இருபது மைனஸ் ஐம்பத்தாறு பை நாற்பத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் முப்பத்தாறு பை நாற்பத்தி ரெண்டு இதை அடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் ரெண்டால அடிக்க முடியும் ரெண்டா ரெண்டுமே ரெட்டப்பட அப்படி இல்லைன்னா ஆறாலையும் அடிக்கலாம் ரெண்டால அடிக்கும் போது நம்ம திரும்ப திரும்ப அடிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆறால அடிக்கும் போது நமக்கு ஈஸியா முடிஞ்சிரும் ரெண்டுமே ஆறால வகுபடும் ஆறால மைனஸ் முப்பத்தாறு ஆறால வகுக்கும் போது மைனஸ் ஆறு பை நாற்பத்தி ரெண்டு ஆறால வகுக்கும் போது ஏழு அப்ப விடை மைனஸ் ஆறு பை ஏழு அப்ப கேட்டிருக்க சம்முக்கான ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஆறு பை ஏழு அடுத்து பத்தாவது சம்மு பத்தி பார்ப்போம் மைனஸ் எட்டு பை ஒன்பதுடன் எதை கூட்டினால் ரெண்டு பை அஞ்சு கிடைக்கும் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மைனஸ் எட்டு பை ஒன்பது அதோட எதை கூட்டினால் எதுன்றது நமக்கு தெரியாது விடை ரெண்டு பை அஞ்சா கிடைக்கும் அந்த எதுன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படின்னு பார்ப்போமா மைனஸ் எட்டு பை ஒன்பது எழுதியாச்சு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதனுடன் எதை கூட்டினால் கூட்டினால் கொடுத்துருக்கதால நம்ம நடுவில் கூட்டல் மைனஸ் எட்டு பை ஒன்பது எழுதிட்டு பிளஸ் போட்டுக்கிறோம் கூட்டினால் அதுக்காக பிளஸ் எதை எதைன்றது நமக்கு தெரியாது தெரியாத ஒன்ன நம்ம கணிதத்துல எக்ஸாவோ ஒய்யாவோ வச்சுக்கணும் நான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்ன்னு வச்சிருக்கேன் எக்ஸ்ன்னு வச்சாச்சு ஈக்குவல் டு விடை என்னவா கிடைக்கும் கூட்டினால் ரெண்டு பை அஞ்சு கிடைக்கும் இருக்காங்க அதனால விடை ரெண்டு பை அஞ்சுன்றதால ஈக்குவல் போட்டுட்டு ரெண்டு பை அஞ்சுன்னு எழுதிட்டேன் இப்ப நம்ம இந்த ஈக்வேஷன்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஆன்சர் எக்ஸோட மதிப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் தெரியாத எக்ஸ ஒரு சைடு வச்சுக்கோம் தெரிஞ்ச எண்களை ஒரு பக்கமா கொண்டு போயிடுவோம் இப்ப மைனஸ் எட்டு பை ஒன்பது ஈக்குவலுக்கு அடுத்து போகும்போது ஈக்குவலை தாண்டி போகும்போது மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆ மாறும் மைனஸ் எட்டு பை ஒன்பது பிளஸ் எட்டு பை ஒன்பதா மாறும் நமக்கு முந்தைய வகுப்புகள்லே படிச்சிருப்போம் இரு நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் மைனஸ் எட்டு பை ஒன்பதாக இருந்துச்சுன்னா அது ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது பிளஸ் ஆ மாறும் இதுவே பிளஸ் குறியோடு இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவலுக்கு அங்கே அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் குறியாக மாறும் பெருக்கலாக இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது வகுத்தலாம் மாறும் வகுத்தலாக இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது பெருக்கலாம் மாறும் இதை நம்ம சிம்பிளாக பண்ணுறதுக்காக வச்சுக்கிறோம் ஆக்சுவல் மெத்தேர்டு என்னென்னா ஆக்சுவலாக மெத்தேர்டை பார்த்துட்டு நம்ம திருப்பி சமக்கு வருவோம் மைனஸ் எட்டு பை ஒன்பது பிளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை அஞ்சு ஆக்சுவல் மெத்தட் என்னென்னா நமக்கு எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த மைனஸ் எட்டு பை ஒன்பதை போக வைக்கணும் எப்படி போக வைக்கிறது நம்ம பிளஸ் எட்டு பை ஒன்பதா அல்ல கூட்டணும்னா பிளஸ் எட்டு பை ஒன்பதும் மைனஸ் எட்டு பை ஒன்பதும் சேரும்போது ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ எக்ஸ் மட்டும்தான் இந்த சைடு இருக்கும் நம்ம மதிப்பை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த சைடு பிளஸ் எட்டு பை ஒன்பதோட கூட்டும்போது இந்த சைடும் எட்டு பை ஒன்பதோட கூட்டணும் ரெண்டு சைடும் எட்டு பை ஒன்பதோட கூட்டினாதான் மதிப்பு மாறாது இப்ப எக்ஸ் இருக்கிற பக்கம் பார்ப்போம் மைனஸ் எட்டு பை ஒன்பதும் பிளஸ் எட்டு பை ஒன்பதையும் கூட்டும் போது ஜீரோ ஆயிரும் எக்ஸ் பிளஸ் ஜீரோவா இருக்கும் ஈக்குவல் டு அத ரெண்டு பை அஞ்சு பிளஸ் எட்டு பை ஒன்பது அப்படி எழுதிக்கும் எக்ஸோட ஜீரோவை கூட்டும் போது எக்ஸ் எக்ஸா தான் இருக்கும் மதிப்பு மாறாது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை அஞ்சு பிளஸ் எட்டு பை ஒன்பது இதுதான் ஆக்சுவல் மெத்தட் நம்ம ஈஸியா புரியறதுக்காக மைனஸ் இந்த பக்கம் போனா பிளஸ் ஆ மாறும் பிளஸ் இந்த பக்கம் ஈக்குவலை தாண்டி போனா மைனஸ் ஆ மாறும் பெருக்கல் வகுத்தலாம் மாறும் வகுத்தல் பெருக்கலாம் மாறும்ன்றது வச்சிருக்கோம் வச்சு பண்றோம் இப்ப நம்ம எப்படி எழுதிக்கிட்டோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை அஞ்சு பிளஸ் எட்டு பை ஒன்பதுன்னு எழுதிட்டோமா சரி இப்ப இது கூட்டல்ல இருக்கு கூட்டல்ல இருந்துச்சுன்னா பகுதி ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்ல அப்ப பகுதியை ஒரே மாதிரி மீச்சிமா முறைப்படி மாத்திக்கணும் ஒன்பது கமா அஞ்சுக்கு மீச்சிமா எடுத்தா நாப்பத்தஞ்சு இப்ப பகுதி நாப்பத்தஞ்சு அஞ்ச எதால பெருக்குனா நாப்பத்தஞ்சு கிடைக்கும் ஒன்பதால கீழே ஒன்பதால பெருக்கும் போது மேலேயும் ஒன்பதால பெருக்கணும் பிளஸ் ஒன்பது எதால பெருக்குனா நாப்பத்தஞ்சு கிடைக்கும் அஞ்சால கீழே அஞ்சால பெருக்கும் போது மேலேயும் அஞ்சால பெருக்கணும் எழுதியாச்சு இப்ப பெருக்க எழுதுவோமா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்பது பதினெட்டு அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்பது நாப்பத்தஞ்சு பதினெட்டு பை நாப்பத்தஞ்சு பிளஸ் எட்டு இன்ட்டு ஒம்பது எட்டு இன்ட்டு அஞ்சு நாற்பது பை ஒம்பது இன்ட்டு அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு இப்ப பகுதி ஒ
அது வந்து ஐம்பத்தெட்டு பை நாற்பத்தஞ்சு எக்ஸுக்கான ஆன்சர் ஐம்பத்தெட்டு பை நாற்பத்தஞ்சு இது வரைக்கும் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க இப்போ நமக்கு இதை சரி பார்க்கணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்கன்னா இல்லை நமக்கே நம்ம எழுதியிருக்க ஆன்சர் கரெக்டான்னு பார்க்கணும்னா இந்த எக்ஸோட மதிப்பை கொண்டு போய் நம்ம முதல்ல எழுதணும்ல ஒரு ஈக்குவேஷன் மைனஸ் எட்டு பை ஒம்பது பிளஸ் ஐம்பத்தெட்டு பை நாற்பத்தஞ்சுன்னு எழுதுவோம் எழுதிட்டு அது ரெண்டுக்கும் பகுதியை பார்ப்போம் பகுதி ஒரே மாதிரி இல்லைன்னா மீச்சிமா முறைப்படி கண்டுபிடிச்சு கூட்டி எழுதும் போது நமக்கு விடை ரெண்டு பை அஞ்சு வந்துச்சுன்னா நம்ம பண்ணியிருக்காது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க எக்ஸ்ன்றது கரெக்டான ஆன்சர் இது சரிபார்க்க சொல்லி கேட்டிருந்தா அவங்க கேட்கல அதனால இதோட விட்டுருவோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் கணிதம் கற்போம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முந்தைய வீடியோக்களுக்கான லிங்க்கை கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் கருத்துகள் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணு